ไม่เลยครับอบมันมีเลยครับอบมันมีเลยครับอบมันมีเลยครับอบมันมีเลยครับอบมันมีเลยครับอบมันมีเลยครับอบมันมีเลยครับอบมันมีเลยครับอบม
difference with respect to distance. So concentration, concentration gradient बनेगो क्या बंदा के gradient बनेगो क्या औरे concentration gradient बनेगो concentration में difference with respect to distance. Distance लेकर दाखिल करी distance ये वाला एक ठाम बड़ा को ठाम है gradient को difference मिला नहीं क्या बनेगा concentration gradient बनेगा. ओके मिला अब उस क्या उनसा बंदा करी अब क्या उनसा इस तो उनसा इस तो बाय को कारण करता है पोटेशियम एंड बॉडी विथ या ता उनसा नहीं बायरेस नहीं क्या उनसा बंदा करी सोडियम उनसा अब क्या उनसा बंदा करी प्रोटीन चैनल सर जो उनसा ये पोटेशियम अगर सोडियम जो पॉम्प हो उनसा यो पॉम्प हो ऊपर उनसा सोडियम पोटेशियम तीन टा सोडियम एन बायरल गो लॉबियो सोडियम एन बायरल बने जिया चार्ज जिया तो बैलेंस बाय बने बॉय ना चार्ज ये उटा एक छोटी को रिएक्शन में अब तो एक छोटी क्यों उनसे बना करी या सोडियम एन उनसे सोडियम पंप उनसे पोटेशियम पंप उनसे छोटे छोटे टाइम में होना सकता सोडियम पंप ले तीन टा सोडियम पंप बायरल � हो इसलिए कर रहा है आपके डेवलप आप करें इसलिए कर रहा है आप पोटेंशियल डेवलप आप होते हो पोटेंशियल हम भी मानते हो रेस्टिंग पोटेंशियल तो बने को माइनस सेवेंटी मिली फोल्ड वो जो जो क्वेश्चन सोच सकते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल का तीन सा माइनस सेवेंटी मिली मिली फोल्ड होने चाहिए ओके नेगेटिव चार्ज के लिए करता है आपको उन्हें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स पर नहीं चलते लेकर आपको उन्हें सॉक्स और को बनी के लिए करता है उन्हें सॉक्स बने को तीन टा पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया रहा था अंतिस को सटा दूसरी टा मात्र पॉजिटिव चार्ज भीतर आ रहा है बने को बची बाहर को चाहिए पॉजिटिव बाहर अब कोई चीज़ आज उनसा कि भीतर कोई चीज़ आज उनसा बाहर अब उनसा बने बना भीतर नेगेटिव चार्ज उनसा रेस्टिंग पोटेंशियल का दियो माइनस सेवेंटी मिली मिली फोल्ड उनसा ये तीन बने ओके लव अन्य यहाँ ये उटा तीन उटा एन प्लस बाहर जान सा बने पति उटा के प्लस भीतर उनसा दूसरा य अन्य पौष्टिक तेज पौष्टिक अन्य बाहर से ही सोडियम आयन बॉडी उनसे तीव्रता पर नो इधर आप माइनस चार्ज होता बाहर वही चीज चार्ज होता बनो बॉडी ऐसी कुछ क्लियर सा ना इसलाय कि यो कंडीशन लाइक ये बनी चाहिए पोलराइज कंडीशन बनी चाहिए इसलाय कि बनी चाहिए पोलराइज कंडीशन सो इलेवन चाहिए पोलराइज मैं इसलिए खानों पर लिखा दिया पहले बुझा मैं तो इलेवन चाहिए पोलराइजेशन आता है इलेवन चाहिए पोलराइज कंडीशन ओके और यो जो बेला जो पोटेंशियल होने चाहिए इसलाय में बन जाओ रेस्टिंग पोटेंशियल कि ना मने एक्शन पोटेंशियल में क्या होना है जब वो स्टिमुलस हमें ले कुनी पनी स्टिमुलस अब के के हीट बायो कोल्ड बायो तेज़ अगरी टॉच बायो तेज़ अगरी कुनी पनी पेन बायो है ना कुनी स्मेल बायो मानो है ना हमें ले कुनी स्मेल मास ये रे मास को स्मेल आया स्मेल आओ ताकि तो स्मेल कॉलेज था पांच बना के एक जोन ले था पांच बने पे चित्र हम सो एक जोन मंचो न्यूरॉन ले था पांच और न्यूरॉन ले लिया रखा था जैसे ब्रेन में जैसे अब तो न्यूरॉन मात न्यूरॉन में ब्रेन में कौन सी इनफॉरमेशन जैसे न्यूरॉन बैठा जैसे ऑल फैक्ट्री नॉर्व होना क्यों होना ये लेके कर सकते हैं ना करी स्मेल को लाइट डिटेल कर सकते हैं वो जब वाले स्मेल इसको लाइक क्यों जाए स्टिमुलस होने जाए स्मेल अब इसको लाइक क्यों बायो स्टिमुलस हो वो अब ये रेस्टिशन में होते ना जब वो स्मेल बनने पर पाउंस हो ये बने स्टिमुलस पाउंस हो तो अब ये रेस्टिशन में होते ना अब ये है ना मतलब सोडियम सोडियम आयन भीतर आओ ना दी थे ना तो अरे वो सोडियम आयन को लाइक भीतर आओ ना दी जाती सुर में सोडियम आयन भीतर आओ दी आओ ना दिया थे ना इतना महिला वाली बनाते हो तो अरे ऑयल से ही अब जब इस्टिमुलस पाउंस है नहीं इस्टिमुलस पाई से कोई अब सोडियम आयन्स भीतर आओ ना था तो क्या बा� सोडियम चैनल सर ओपन होने था तब पोटेशियम चैनल फिर ये थी कि रख क्लोज बाहर आवाज़ कर सोडियम चैनल फिर योग व्यवस्था मानी सोडियम चैनल ओपन होने था सोडियम चैनल भीतर होने था तब पोटेशियम चैनल जाएं फिर इस सब इस सोडियम चैनल को नहीं ओपन होता है ना कि ये कि सोडियम चैनल ओपन पन होन क्लोज सा यो फिर ओपन सा है ना सो यहाँ वक्त क्यों सा बंदा करी सोडियम चैनल के ही सोडियम चैनल से ओपन होन सा अनेक विस्तार है क्यों सा सोडियम और भीतर होन था सा पहले सोडियम बाहर है मात्र जानते हो अतः बाहर जानते हो भीतर से आओगे नहीं ऐसा लव 
अनि पोटासियम आयन च्यानल चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठिकै ग्लो छ जसले गर्दा सोडियम च्यानलले के गर्छ भन्दाखेरि Na plus भित्र ल्याउँछ Na plus भित्र ल्याइसकेपछि अब के हुन्छ Na plus भित्र ल्याइसकेपछि पोजिटिभ चार्ज र भित्र डेभलप हुन्छ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज अब के हुन थाल्छ भन्दा के पहिला के थियो नेगेटिभ चार्ज मात्र थियो अब चाहिँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ भित्र आउँछ र नेगेटिभ चार्ज चाहिँ बाहिर डेभलप हुन्छ पोजिटिभ चार्ज भित्र आयो नेगेटिभ चार्ज बाहिर डेभलप भयो यो कुरा बुझ्यौ यसलाई भन्छ डीपोलराइजेसन यसलाई के भन्छ यसले गर्दाखेरि प्लाज्मा जुन यो के भन्छ यो मेम्ब्रेन छ नि यो मेम्ब्रेन अब यो मेम्ब्रेनको एक्रोसमा पोलराइजेसन जुन पोलारिटी थियो पोलारिटी अब चेन्ज भयो यसलाई भन्छ डीपोलराइजेसन अनि यो पोटेन्सियललाई भन्छ एक्सन पोटेन्सियल यतिखेरको पोटेन्सियललाई के हुन्छ एक्सन पोटेन्सियल अनि यो पोलराइजेसनले भन्छ एक्सन पोटेन्सियल अनि यो पोलराइजेसन भन्छ डीपोलराइजेसन यसलाई के भन्छ डीपोलराइज यो कुरा भयो यसरी हो ठीक छ त यो भनेको अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो के हुन थाल्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज अनि स्थारै के हुन थाल्छ भन्दाखेरि यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पल्सको ट्रान्समिसन हुन्छ अब इम्पल्स भनेपछि इम्पल्स भनेको कुन वेमा ट्रान्सफर हुने भन्दाखेरि यसमा इलेक्ट्रिकल अनि त्यसपछि त्यसमा केमिकल रूपमा ट्रान्सफर हुन्छ इम्पल्स भनेको कुन कुन फर्ममा ट्रान्सफर हुने चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल फर्म इलेक्ट्रो केमिकल फर्ममा भनेपछि इलेक्ट्रिकलको वेभ जस्तो प्लस केमिकल भने न्युरो ट्रान्समिटर जस्तो केमिकल्स युज हुन्छ जसलाई हामीले न्युरो केमिकल्सहरू पनि भन्न हुन्छौँ त्यो भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल्स इलेक्ट्रोकेमिकल वेभमा अथवा इलेक्ट्रोकेमिकल फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पल्स ट्रान्सफर हुने गर्छ त्यति कुरा जानु है त ल अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ रिपोलराइज रिपोलराइजमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब जब एनए प्लसको कन्सन्ट्रेसन एकदम धेरै बढ्छ नि एनए प्लस कन्सन्ट्रेसन धेरै बढ्छ त्यतिखेर अब के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब एनए प्लसलाई फेरि भित्र आउन दिँदैन अब त्यसपछि एनए प्लसलाई भित्र आउन दिँदैन अब के गर्छ फेरि पोटासियम आयनलाई चाहिँ के गर्छ भित्र आउन दिन्छ लास्ट पोटासियम आयन चाहिँ भित्र आउन थाल्छ फेरि सो यतिखेर अब फेरि कुन बेलासम्म यो हुन्छ यो त्यतिखेर चाहिँ हुँदैन जबसम्म चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि सोडियमको कन्सन्ट्रेसन तल यहाँ यहाँ कम हुने पोटासियमको कन्सन्ट्रेसन यहाँ बढ्ने फेरि नर्मल कन्डिसनमा जबसम्म पुग्दैन तबसम्म यो रिपोलराइजेसन हुन थाल्छ तर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सेम अगाडिकै कन्डिसन मेन्टेन हुन्छ तर यतिखेर अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यस्तो हुँदा हुँदै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस नाइन्टी मिली भोल्टसम्म यसको टेम्परेचर के अरे भोल्टेज पुग्न सक्छ अनि डिपोलराइजेसनको बेला प्लस थर्टी हुन्छ कति हुन्छ प्लस थर्टी मिली भोल्ट हुन्छ यसको भोल्टेज त्यो म लेखाइदिन्छु लेखाउने बेला हुन्छ लेखाइदिन्छु अनि फेरि रिपोलराइजेसनको बेलामा के हुन्छ हाइली पोलराइज हुन्छ अनि पोटेन्सियलको अमाउन्ट के हुन्छ पोटेन्सियलको के हुन्छ त्यो पोटेन्सियल अलिकति बढ्छ सो नाइन्टी पुग्छ नाइन्टी पुगिसकेपछि अब के हुन्छ फेरि भित्र भित्र के हुन थाल्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ र बाहिर के हुन थाल्छ नेगेटिभ नेगेटिभ हो कि भित्र बाहिर पोजिटिभ भित्र नेगेटिभ यहाँ के छ यहाँ र यहाँ के छ भित्र नेगेटिभ र बाहिर के हुन्छ पोजिटिभ पोजिटिभ डेभलप भएको हुन सक्छ सेम कन्डिसन त्यसपछि रिपोलराइजेसन मेन्टेन हुन्छ खासै गाह्रो छैन तिम्रो एउटा स्टेप बुझेपछि अर्को स्टेप त्यसोसँग रिलेट गर्न बुझ्न सकिहाल्छ फेरि एक्जाममा यस्तो प्रोसेसहरू सोध्नु बस्दैन यो भनेको प्लस टूको एक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्छ प्लस टूको एक्जाममा एनइमा सोध्न सक्छ जुन चाहिँ प्लस टूको लागि युज भयो तर मैले सी को लागि चाहिँ युज हुन्छ त्यो कुरा अलिकति सर्टकट नमजाले भन्दैछु ठीक छ ल यो कन्डिसनलाई के भन्छ रिपोलराइजेसन त्यो हुन्छ अब फेरि पोटासियम आयनको कन्सेप्ट आउन बन्द हुन्छ फेरि सरी सोडियम आयन आउन बन्द हुन्छ पोटासियम आउन थाल्छ यस्तो अनि फेरि कुन बेलासम्म आइरहन्छ त्यतिखेरसम्म फेरि नर्मल कन्डिसन अप्टेन हुँदैन ठीक छ ल ओके ल अब यसको बारेमा मैले लेखाइदिएँ है त ल यहाँ के छ हेरौँ हेर यहाँ तिनटा स्टेज छ पोलराइजेसन अनि त्यो मैले के लेखाएँ भन्दाखेरि अब मैले पोलराइजेसन बारेमा लेखाएँ अब मैले के को बारेमा लेखाएँ भन्दाखेरि पोलराइजेसन के हो यो पोलराइजेसन पोलराइजेसन पोलर होइन यसो गरौँ न त पोलराइजेसन के लेखिराख्नु तिनटा स्टेप छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख अब मैले के गरेँ तिनटा स्टेप छ भनेर बुझेँ अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा के के कुरा हुनुपर्छ भनेर हेर यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि रेस्टिङ पोटेन्सियल कति हुन्छ रेस्टिङ पोटेन्सियल कति हुन्छ रे रेस्टिङ पोटेन्सियल कति हुन्छ त्यो भनेको माइनस सेभेन्टी मिली भोल्ट हो सोधिसकेको छैन यसको फेरि माइनस सेभेन्टी टू सेभेन्टी टू माइनस हन्ड्रेड मिली भोल्ट पनि पुग्न सक्छ है त ल यो कुरा लेख्नु यो कुरा एउटा जानौँ अर्को के कुरा लेख्न सक्यो अर्को भनेको यसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि सोडियम पोटासियम जुन पम्प छ नि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि थ्री एनए प्लस थ्री एनए प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि आउट आउट हुँदाखेरि टू के प्लस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टू के प्लस चाहिँ के हुन्छ इन हुन्छ कुनमा चाहिँ के कहाँ चाहिँ भन्दाखेरि न्युरोन इन न्युरोन इन न्युरोन यो पनि जानुपर्छ है त तिनटा एनए प्लस बाहिर गयो भने कतिवटा के प्लस भित्र आउँछ दुईटा आउँछ यो कुरा जानुपर्छ ठिक छ ल सोडियम पोटासियम पम्प छ नि त्यसले सो
मैं प्रोसेस तिमी बुझाई दी प्रोसेस लेख्सा आप मैं जे भाई तो लेखन सकता ठीक है लग न्यूरोल जो रेस्टिंग फेज में आ रेस्ट में आता पोलराइजेशन को बेला में पोलराइजेशन को बेला पोलराइजेशन को बेला पोलराइजेशन को बेला को बेला आएगा पोलराइजेशन को बेला मैं एटा लेखा है पोलराइजेशन को बेला में के होता भादा खेल एनए प्लस को इम्परमेबल हो इम्परमेबल हो तर के प्लस को फिर के प्लस को पर्मेबल हो फिर के प्लस भि आन सकता पर्मेबल होनी अर्क नेगेटिवली चार्ज के भादा खेल नेगेटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन चार्ज प्रोटीन को फिर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को भादा खेल फिर इम्परमेबल नहीं हो यो कुछ जानू इम्परमेबल नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और सोडियम आयन चाहे जान सकते हैं पोलराइजेशन को बेला तर के प्लस आयन चाहिए के होना सकता आने सकता भित हाई तक अब तक के भादा खी के रेस्ट को बेला अथवा के पोलराइजेशन को बेला तिमी सोच रेस्ट को बेला पोलराइजेशन को बेला तिमी के सोच भादा खी सोडियम आयन को पर्मेबल हो कि पोटासियम आयन को तिमें के होता पोटासियम आयन को पर्मेबल हो बाकी दुटे को इम्परमेबल होके अब एट बुझ जब स्टिमुलस पाँच स्टिमुलस पाई सके पे के स्टिमुलस पाई सके एट पोटेसिंग ग्रेट होनी इसमें हेरा फिर स्टिमुलस कस्तो स्टिमुलस होता जिस कस्तो थ्रेस होल्ड थ्रेस होल्ड पोटेन्सिय कति से ठाकुर यह जानी रख इसको थ्रेस होल्ड पोटेन्सिय कैसे माइनस फिफ्टी फाइव मिली फोल्ड जब समय कुछ स्टिमुलस जैसे स्टिमुलस अफ टच भो स्टिमुलस अफ टेम्परेचर स्टिमुलस अफ स्मेल के जब समय माइनस फिफ्टी फाइव मिली भोल्ड के पोटेन्सि जब समय क्रिएट कर सकते हैं तब समय हमें था नहीं होते जैसे हम हाथ में कुछ हम हाथ में तो एक छिन में भूँ पे हमें इसलिए रूल फलो कर अल और नन ल फलो करो में भादा खेल मैं भू इसको स्ट्रंग इनफ हो स्टिमुलस सुड बी स्ट्रंग इनफ के स्टिमुलस स्टिमुलस सुड बी स्ट्रंग इनफ सुड बी स्ट्रंग इनफ स्ट्रंग स्ट्रंग इनफ टू क्रिएट दिस पोटेन्सि हाई तट्रंग इनफ हो पोटेन्सि मिट कर पोटेन्सि मिट करेन पोटे के रे सीखे न्यूरोन चाहे एक्टिवेट हो सकते हैं ओके ल सो एक्शन पोटेन्सि चाहिए के होता भादा खेल अब एक्शन पोटेन्सि जब जेनेट होता एक्शन पोटेन्सि मैं के खाए भादा खेल ओके लगे ये तो मैं यहाँ खाई तो ल एक्शन पोटेन्सि कह जेनेट हो भादा खेल हम न्यूरोन को हिल अफ स्टेज हिल अफ में जेनेट होती खेल के होता भादा खेल डिपोलराइज कंडीसन में के होता भाव डिपोलराइज कंडीसन में के होता भादा खेल डिपोलराइज कंडीसन में तिमें क्वेश्चन के डिपोलराइज स्टेज में के होता भादा खेल एनए प्लस के पर्मिट कर एनए प्लस पर्मिट कर पर्मिट कर एमएन प्लस आने दी एमएन प्लस आने दी अभी एनए प्लस चैनल ओपन हो एनए प्लस चैनल के होता भादा खेल ओपन हो चैनल ओपन हो तर के प्लस चैनल के होता क्लोज हो के प्लस चैनल के होता भादा खेल क्लोज हो के प्लस चैनल के होता बंद भाग जिस पोटेन्सि क्रिएट होता है हमें के भादा खेल पोटेन्सि कति को पोटेन्सि डिपोलराइज पोटेन्सि भाई हमें डिपोलराइज पोटेन्सि कुल पोटेन्सि एक्शन पोटेन्सि एक्शन पोटेन्सि कति होने सो के एक्शन पोटेन्सि होता है हमें प्लस थर्टी प्लस थर्टी मिली पोल्ट होके न्यूरोन में कति होती अब के होता भादा खेल बिस्तार अब फिर रिपोलराइजेशन को बेला फिर रिपोलराइजेशन को बेला मैं लेखे रिपोलराइजेशन को बेला है रिपोलराइजेशन को बेला के होता रिपोलराइजेशन को बेला रिपोलराइजेशन को बेला फिर के होता भादा खेल के प्लस चैनल ओपन होता यही क्वेश्चन तो सोच नहीं कुछ चैनल ओपन हो क्लोज होने सोच के प्लस चैनल ओपन होता और के होता भादा खेल रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा पोटेन्सि कति समय जान सकते भादा खेल पोटेन्सि कति समय जान सकता रिपोलराइजेशन को बेला भादा खेल माइनस नाइन्टी मिली भोल्टसम जान सकता इसलिए हमें भाई हाइपर पोलराइजेशन के भाई हाइपर पोलराइजेशन एक छिन को लगी मात्र हो पोलराइजेशन पोलराइजेशन लाइपर पोलराइजेशन एसएटीआई वन पर लेखने मिले कहीं जेडीटीआई पर लेखने मिले फरक पड़ता है यहाँ के होता अब तुम एट पीरियड भाई जानपो रिफ्रैक्टरी भाषा रिफ्रैक्टरी पीरियड भो पीरियडसम के होता भादा यह पीरियड तस्त पीरियड हो जो बेला चाहिए के होना सकता भादा खेल के होना सकता भादा खेल न्यूरोन एक न्यूरोन कैन नट बी एक्साइटेड कैन नट बी एक्साइटेड एक्साइटेड न्यूरोन कैन नट बी एक्साइटेड बाई नेक्स्ट इन स्टिमुलस बाई नेक्स्ट स्टिमुलस ये पीरियड हो स्टिमुलस 
यो भनेको त्यस्तो पिरियड हो जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि जस्तै हाम्रो एउटा स्मेल को एउटा एउटा सर्ट एन्ड न्यूरोन छ यो न्यूरोनले के गरे भन्दा खेरि एउटा स्मेल को स्मेल ला डिटेक्ट गरे यो स्मेल ले एलाई के गरे स्टिम्युलेट गरे स्टिम्युलेट गरिसकेपछि फेरि न्यूरोन केही समयपछि रेस्ट मा बस्छ त्यो रेस्ट मा बस्छ अनि फेरि के गर्न सक्दैन भन्दा खेरि रेस्ट मा बसेपछि अर्को स्मेल को के भन्छ स्टिम्युलस ले एलाई स्टिम्युलेट गर्न सक्दैन स्मेल को जुन स्मेल छ त्यसले एलाई स्टिम्युलेट गर्न सक्दैन त्यो रेस्टिंग पिरियड लाई त्यो पिरियड लाई हामीले के भन्न मिल्छ रिफ्र्याक्टोरी पिरियड भन्न मिल्छ रिफ्र्याक्टोरी पिरियड भनेको त्यस्तो पिरियड हो जुन बेला चाहिँ न्यूरोन्स लाई अर्को कुनै स्टिम्युलस ले के गर्न सक्दैन एक्साइट गर्न सक्दैन त्यो पनि त्यसलाई भन्छ रिफ्र्याक्टोरी पिरियड ओके ल जस्तै हैन तिमीहरुले जति परफ्युम युज गरेछ भने परफ्युम के हुन्छ भन्दा तिमीहरुले परफ्युम युज गरेछ भने यो त इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा खेरि हुन त न्यूरो ट्रान्समिटर्स मा आउँछ तिमीहरुको न्यूरो ट्रान्समिटर भन्ने हुन्छ न्यूरो ट्रान्समिटर्स न्यूरो ट्रान्समिटर्स भन्ने हुन्छ न्यूरो ट्रान्समिटरले के गर्छ भन्दा खेरि परफ्युम लाई तिम्रो के गर्छ भन्दा खेरि न्यूरो ट्रान्समिटरले जब तिम्रो परफ्युमको स्मेल हुन्छ नि त्यसलाई तिम्रो बडीमा 5 देखि 10 मिनेट सम्म मात्र के हुन सक्छ भन्दा खेरि त 15 मिनेट भनौ न 5 टु 15 मिनेट भनौ न 5 टु 15 मिनेट सम्म तिमीलाई थाहा हुन्छ तिमीले परफ्युम युज गरेछौ त्यसपछि तिमी आफैले थाहा हुँदैन परफ्युम युज गरेछौ छन् किन किनभने न्यूरो ट्रान्समिटरले इम्पल्स कन्डक्ट गर्दा गर्दा एउटै जब स्टिम्युलस बारम्बार आउँछ नि सेम स्टिम्युलस जस्तै यसको स्मेल त सेम हुन्छ त्यो स्टिम्युलस बारम्बार बारम्बार त्यही स्टिम्युलस आ आउँछ भने अब तिम्रो न्यूरो ट्रान्समिटर्स लाई दिक्कत लाग्छ थाक्छ त्यो न्यूरो ट्रान्समिटर टायर हुन्छ टायर भइसकेपछि अब त्यही स्टिम्युलसले उसलाई के गर्न सक्दैन एक्साइट गर्न सक्दैन अनि त्यो स्टिम्युलसलाई ब्रेनसँग पुर्याउँदै पुर्याउँदैन उसले सो त्यो अब स्टिम्युलसको कामै गर्दैन त्यसको लागि सो ब्रेनसँग पुर्याएन भने अब तिमीले परफ्युम लाएको नलाएको परफ्युम युज गरेर नगरेर तिमीले थाहा हुँदैन तर तिम्रो साथीलाई साइडको साथीले तिमीले भन्छ तिमी परफ्युम युज गरेछौ अनि तिमीले के सोच्छौ ए मेरो परफ्युमको त स्मेल सकिसकेर छ तर सकेँ आउँदैन एक्चुअली त्यो के मात्र हुँदैन तिम्रो न्यू ट्रान्समिटर तिम्रो ब्रेनलाई मात्र भन्ने आउँदैन तर तिम्रो साथीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ सो परफ्युम तिमी युज गर्यो भने फाइभ टु टेन मिनट्स पछि तिमीलाई आफै परफ्युमको स्मेल थाहा हुँदैन तर साथीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ ओके ल त्यो केले गर्दा हुन्छ न्यूरो ट्रान्समिटर्स थाकिन्छ अब त्यो बारम्बार एउटै स्टिम्युलस कतिचोटि त्यसले पठाइरहेको छ त्यसले गर्दा त्यस्तो हुन्छ ओके ल यो थियो हाम्रो के छ नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन अब नर्भ इम्पल्स कन्डक्सनको एउटा अर्को यो प्रोसेस छ त्यसलाई हामी अर्को एउटा कुरो छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ सिनाप्स है त ल अब हामीले के पढ्छौँ सिनाप्सको बारेमा पढ्छौँ सिनाप्स भनेको के हो के हो सिनाप्स भनेको सिनाप्स भन्ने सिनाप्स भनेको के हो भन्दाखेरि जङ्सन हो यो भनेको के हो जङ्सन हो कस्तो जङ्सन हो सिनाप्स भनेको के रे यो जङ्सन हो सिनाप्स भनेर लेख्छु मैले ल सिनाप्स भनेको जङ्सन हो यसलाई भनिन्छ सिनाप्स यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सिनाप्स भनिन्छ यसलाई भनिन्छ सिनाप्स र जुन यो भनेको एउटा न्यूरोन छ न्यूरोनको के हो भन्दाखेरि मैले के भनेको तिमीलाई न्यूरोन पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिए न्यूरोनको यो के हो एक्जोन र एक्जोन पछि त्यो सानो यस्तो यस्तो क्लिफ्ट बनाएको छ नि यसलाई हामीले के भन्छौ भन्दाखेरि यस्तो क्लिफ्ट बनाएको छ यो भनेको के हो यो अनि यो भनेको एक्जोन अनि एक्जोनको डिफरेन्ट पार्ट्स यसरी हुन सक्छ सो यो भनेको के भन्दाखेरि न्यूरोनको यो पार्ट हो न्यूरोनको लास्टको बेसिकल जुन ज्ञात हुन्छ नि त्यो भनेको त्यो पार्ट हो जहाँ चाहिँ सिनाप्टिक क्लिफ्ट भन्छ हेर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा न्यूरोन र अर्को न्यूरोनको यो भनेको एउटा न्यूरोन हो यताबाट अर्को न्यूरोन स्टार्ट हुन्छ एउटा न्यूरोनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो सिनाप्टिक फेसिकल्स हुन्छ सिनाप्टिक फेसिकल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूरो ट्रान्समिटर्स हुन्छ यो न्यूरो ट्रान्समिटर्स डिफ्रो टाइमको हुन सक्छ यो न्यूरो ट्रान्समिटर्स के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यताबाट रिलिज गर्छ यो भनेको प्रि सिनाप्टिक मेम्ब्रेन यसलाई भन्छ प्रि सिनाप्टिक मेम्ब्रेन यसलाई भन्छ पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन प्रि सिनाप्टिक मेम्ब्रेनबाट न्यूरो ट्रान्समिटर रिलिज हुन्छ सिनाप्टिक फेसिकल्सको बर्स्ट भएर फुटेर अब यहाँबाट न्यूरो ट्रान्समिटर्स यसको रिसेप्टर्सले एक्सेप्ट गर्छ अनि यहाँबाट यसकोबाट इन्फर्मेसन त्यो यता सप्लाई हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई मैले के भन्छु नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन भनेको इलेक्ट्रिकल नेचरको हुन्छ र केमिकल नेचरको हुन्छ इलेक्ट्रिकल यहाँसम्म इलेक्ट्रिकको रूपमा इज आयो डिरेक्सन अफ इम्पल्स भनेको यहाँसम्म इलेक्ट्रिक फर्ममा आयो अब यहाँबाट के फर्ममा जान्छ केमिकल्सको फर्ममा जान्छ सो त्यही भएर यसको नाम के भन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रान्समिटर हुन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल्स नेचरको हुन्छ कस्तो यो इम्पल्स कन्डक्सन भनेको ओके अनि यो जुन ग्याप छ नि यो ग्याप एउटा प्रि सिनाप्टिक मेम्ब्रेन र पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेनको बिचको ग्यापलाई के भनिन्छ सिनाप्टिक क्लिफ्ट भनिन्छ अनि यही पुरै प्रोसेसलाई यही पुरै जुन ग्याप छ र जोडिएको ठाउँ छ र कन्जक्सन छ त्यसलाई भन्छ सिनाप्स बुझ्यौ यही जोडिएको एउटा एक न्यूरोन र अर्को न्यूरोनको जोडिएको ठाउँलाई के भनिन्छ सिनाप्स सिनाप्टिक क्लिफ्ट भने
मिलेर क्या भन्छु नि कम्युनिकेसन हुन्छ चाहिँ कम्युनिकेसन कम्युनिकेसन बिटवीन बिटवीन टु न्यूरोन्स टु न्यूरोन्स दुईटा न्यूरोन्सको बीचमा कम्युनिकेसन छ न्यूरोन्स न्यूरोन्स दुईटा न्यूरोन्स हुनु पर्छ और एन्ड केको बीचमा पनि हुन सक्छ यो न्यूरोन एन्ड न्यूरोन एन्ड इफेक्टर सेलको बीचमा पनि हुन सक्छ है त मैले अघि देखाएको चाहिँ इफेक्टर सेल हेर मैले के देखाए भन्दा खेरि हेर एउटा न्यूरोन हैन एउटा यस्तो हुन सक्छ न्यूरोन अनि एउटा के सँग रिसेप्टरको बीचमा पनि हुन सक्छ रिसेप्टर अनि एउटा न्यूरोन अनि केको बीचमा पनि हुन सक्छ इफेक्टरको बीचमा पनि हुन सक्छ अनि एउटा न्यूरोन अनि अर्को न्यूरोनको बीचमा पनि हुन सक्छ सिनाप्स भन्ने कुरा सिनाप न्यूरोन न्यूरोनको बीचमा पनि हुन सक्छ जुन अर्गानबाट स्टिमुलस लिएर आउँछ नि त्यो अर्गान र रिसेप्टरको बीचमा पनि हुन सक्छ अर्को भनेको जुन अर्गानलाई फेरि इन्फर्मेसन पास गर्नुपर्ने त्यस त्यति बेला चाहिँ न्यूरोन र इफेक्टरमा पनि हुन सक्छ तर त्यो नर्भस सिस्टममै एउटा न्यूरोनबाट अर्को न्यूरोनको बीचमा पनि सिनाप्स हुन सक्छ त्यो मैले लेखाइदिए ठीक छ सो एन इफेक्टर सेल भनेर मिल्यो बिटवीन न्यूरोन्स बिटवीन टु न्यूरोन्स भनेर मिल्यो एन्ड न्यूरोन एन्ड इफेक्टर सेल एन्ड अर्को के भन्न मिल्यो न्यूरोन र के भन्छ के भन्न मिल्यो रे के हो यो व्हाट इज दिस रिसेप्टर सेल है त अब हेर अब यो कुरा बुझ्यो अब यसपछि बुझिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा खेरि यसले के हेल्प गर्छ व्हेन द एक्सन पोटेंशियल जब के हुन्छ भन्दा खेरि जब इसलिए के भादा खेल क्यासियम आयन ले इसमें हेल्प कर नव इम्पल्स कंडक्शन में कई कस हेल्प कर रे क्यासियम आयन ने हेल्प कर जानी रख ओके अभी सीनाप्टिक क्लिफ्ट को सीनाप्टिक क्लिफ्ट को सीनाप्टिक क्लिफ्ट को गैप हो सीएलईएफ्टी क्लिफ्ट को गैप हो गैप हो जो गैप हो गैप बिट्विन के बनुप गैप बिट्विन यहाँ के प्रि सीनाप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सीनाप्टिक मेम्ब्रेन इस गैप बिट्विन प्रि सीनाप्टिक प्रिसिनाप्टिक एंड पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन को बीच में क्या गैप हम गैप बिटवीन प्री सिनाप्टिक एंड पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन हमें सिनाप्टिक क्लिफ्ट ओके ये क्लियर क्या से मैं हेल्प कर सो नर्विंग पल्स कंडक्शन में तीन मात्र बुझ के अब सिनाप्टिक मैं के भाई भादा सिनाप्टिक भेसिकल्स को रप्चर हो भर सिनाप्टिक फेसिकल्स को रप्चर भर तेस के निस्किन न्यूरो ट्रांसमिटर्स निस्किस न्यूरो ट्रांसमिटर्स निस्क सिनाप्टिक क्लिफ्ट में पुग्स सिनाप्टिक क्लिफ्ट पे तो कह जा पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन में जाना मैं ये भन दी रहे तुम्हें लेख में मन लगे आपकी लेख है पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन में जाँच यहाँ पर बस्ट भर न्यूरो ट्रांसमिटर यहाँ सिनाप्टिक क्लिफ्ट में आँस पीछे पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन में जाना ओके ल्यूरो ट्रांसमिटर कल रिसीव कर रहा रिसेप्टर्स जो पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन में सो पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन में भाग रिसेप्टर होने न्यूरो ट्रांसमिटर्स रिसीव कर ये क्या जानू पोके हे स्टिमुलस हो रिबिशन हो रहा जो कुन बेला स्टिमुल स्टिमुलेट होता इनिबिट हो जब हे न्यूरोन चाहिए स्टिमुलेट होन बेला जब पो पोटेसिम के भाई सरी सोडियम चैनल जब ओपन हो सोडियम चैनल ओपन भैस स्टिमुलेट के स्टिमुलेट हो स्टिमुलेटेड हो स्टिमुलेट हो स्टिमुलेटेड तर जब क्लोरिन आयन चैनल जब क्लोरिन आयन चैनल जब ओपन हो क्लोरिन आयन चैनल जब ओपन हो इनिबिशन होनिबिटेड इनिबिटेड हाई तो भादा खेल इन्फर्मेशन चाहिए ये सेयर कुछ बेला होते जब क्लोरिन आयन क्लोरिन आयन चैनल चैनल जो बेला ओपन होती खेल अब के भादा खेल इसको इन्फर्मेशन सेयर होने होते हैं इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं ओके सोडियम आयन चैनल ओपन भाई के फिर के इम्पल्स फिर ट्रांसमिट हो ओके अब ये पीछे बुझे अब मेरे न्यूरो ट्रांसमिटर्स बनाया के होते लिखाई दी न्यूरो ट्रांसमिटर्स बना पे सको हाई तो न्यूरो ट्रांसमिटर्स भर लेख न्यूरो ट्रांसमिटर्स को केमिकल सब्सटांस हो जिससे के होता भादा खेल इन्फर्मेस सेयर कर हेल्प कर न्यूरो ट्रांसमिटर्स इसमें मैं के करें टू टाइप्स को होता एक्सरसाइ एक्साइटेड के होता रे एक्साइटेटरी एक्साइटेटरी हो कस्त हो भादा खेल अर्क हो एक्साइट करने अर्क के होता अर्क भाई इनिबिटरी हो इनहिबिटरी इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमिटर्स एक्साइटरी एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमिटर्स इसको एक्जापल्स मात्र पढ़ इसको एक्जापल्स मात्र पढ़ न्यूरो न्यूरो ट्रांसमिटर्स जिस न्यूरोन्स एक्साइट कर न्यूरो अथवा स्टिमुलेट कर इसे न्यूरोन्स के इनिबिट कर न्यूरोन्स को जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन के रोक दी सो इसमें के पे भादा खेल एसिटा कोलाइन एसिटाइल कोलाइन एसिटाइल कोलाइन पे इसमें इस पीछे के पे इसमें 
अथवा एपिनेफ्राइन भने मैले भन्छु एपिनेफ्राइन भनेको एड्रिनालिन हो के एपिनेफ्राइन एपिनेफ्राइन पनि यसमै पर्यो नेफ्राइन भनेको एड्रिनालिन हो यसको नामै छ एड्रिनालिन है त ल अनि अर्को भनेको नर एले के भनेको नर एपिनेफ्राइन एपिनेफ्राइन भनेको नर एपिनेफ्राइन भनेको कुन हो यसको अर्को नाम के हो नन एड्रिनालिन हो के रे नन एड्रिनालिन नन एड्रिनालिन सेरोटोनिन ये मात्र जाना तो लो यहाँ हम दुई मिनट में क्लास सकि अभी ग्लाइसिंग ग्लाइसिंग इसमें पर्च अर्क इसमें के ग्लुकागोन भी इसमें पड़े तो ग्लुकागोन ग्लुकागोन भी न्यूरो ट्रांसमिटर में यूज कर काम कर सकता अर्क जीएपीए जीएपीए बना के गा एमिनो ब्यूटारिक एसिड गा एमिनो ब्यूटारिक एसिड ओके अब हे मैं अगर तिमार ये न्यूरो ट्रांसमिटर्स को बारे में पढ़ा खेल डिफिशिएंसी यो डिफिशिएंसी हो यहाँ एउटा कुरा भन्नु पर्छ डी डी आई एफ आई सी आई एन सी आई डिफिशिएंसी अफ एसिटाकोलाइन ले के गर्छ गर्छ थाहा छ यो कुरा सोध्न सक्छ एसिटाइल कोलाइन जुन छ हेर डिफिशिएंसी अफ एसिटाइल कोलाइन ले के गर्छ गर्न सक्छ भनेपछि अल्जाइमर्स डिजीज ए एल जेड ई ए आई एम ई आर एपोस्टाफेस अल्जाइमर्स डिजीज ले गर्छ गर्न सक्छ यो डिजीज के हो मैले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि सिकाएको छु त्यसैगरी डिफिशिएंसी अफ डिफिशिएंसी अफ डिफिशिएंसी अफ के रे यो खासै डिटेलमा पढ्नु पर्दैन के त्यही भएर मैले धेरै टाइम लिन्न मैले तर यो च्याप्टरमा तिमीहरूलाई ब्रेनबाट क्वेशन सोध्छ नर्व इम्पल्स कन्डक्सनबाट तिमीलाई यो पोटेन्सियलहरूको बारेमा सोध्न सक्छ पोटासियम र सोडियम च्यानल कुन बेला ओपन हुन्छ कुन बेला क्लोज हुन्छ डिपोलराइजिङ पोटेन्सियल कति हुन्छ त्यति सोध्छ यस्तो कुराहरू सोधिराख्दैन के यो धेरै डिटेलमा सोध्दैन त्यही भएर मैले खासै डिटेलमा बनाएको छैन यो फेरि तिमीहरू किन बनाएको छैन होला किन धेरै टाइम लिएर बुझाएन त्यस्तो कुरा भन् त्यस्तो कुरा टाइम दिनै हुँदैन तिम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्डको क्यानियल नर्सहरूलाई धेरै टाइम देऊ होइन त्यसपछि यसको मेनिन्जेसको लेयरहरूलाई देऊ नर्व न्युरोनको स्ट्रक्चरहरूलाई टाइम देऊ त्यस्तो कुरा पर्ने हो के डिफिसियन्सी अफ के छ यसमा डोपामिन हेर डोपामिन डिफ डिफिसियन्सी अफ डोपामिनले के कज गर्छ भन्दाखेरि पार्किन्सन्स डिजिज मैले त्यसमै भनिदिएको छु है त पार्किन्सन्स पार्किन्सन्स डिजिज फेरि यो डिजिजहरूको बारेमा त मैले अगाडि यो क्लासमा भनिदिएको छु है त ल न्यूरो ट्रान्समिटरको बारेमा मैले खासै धेरै कुरा गरेको छैन डिटेलमा कुरा गरेको छैन ल अब हेर नर्व इम्पल्स कन्डक्सन कस्तो हुन्छ रे नर्व इम्पल्स कन्डक्सन भनेको युनिट डिडक्सन हुन्छ भने मैले भन्छु इम्पल्स कन्डक्सन भनेको कस्तो हुन्छ नर्व इम्पल्स कन्डक्सन कस्तो हुन्छ रे युनिट डिडक्सन हुन्छ युनिट डिडक्सन ल युनिट डिडक्सनल अनि इन द फर्म अफ इन इन द फर्म अफ कस्तो रे इन द फर्म अफ मैले अगाडि पनि भनेको छु इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो केमिकल वेव इलेक्ट्रो केमिकल वेव को फर्म ल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स र केमिकल दुईटैको वेभमा को फर्म आउँछ द्याट्स वाइज इज कल अनि यसले के फलो गर्छ भन्दाखेरि इट फलोज एउटा कुरा छ यहाँ र यो त मैले भन्न सक्छु इट फलोज इट फलोज के रे इट फलोज अल अर नन फेनोमेन नन फेनोमेन अथवा ल भन्नु फेनोमेन फेनोमेन भनौँ अथवा ल भनौँ किन जस्तै इट फलोज अल अर नन फेनोमेन भनेपछि हेर कस्तो म्याग्निच्युडको के भन्छ रेस्पोन्स छ भनेपछि म्याग्निच्युडको जुन हाम्रो चाहिँ अब एकदम स्ट्रङ स्मेल होस् एकदम स्ट्रङ स्मेल होस् या एकदम स्ट्रङ स्मेल होस् होइन अथवा एकदम विक स्मेल होस् विक स्मेल होस् त्यो कुराले डिसाइड गर्दैन यदि हाम्रो तिम्रो के भन्छ पोटेन्सियल जुन थ्रेसोर्ड पोटेन्सियल छ थ्रेसोर्ड थ्रेसोर्ड पोटेन्सियल भनेको फिफ्टी फाइभ मिली भोल्टसम्म यदि यति समय यदि पुग्यो भने त्यसपछि न्युरोन्स अब एक्साइट हुन्छ त्योभन्दा कम छ भने न्युरोन एक्साइट पनि हुँदैन त्योभन्दा बढी छ भने धेरै एक्साइट पनि भन्ने हुँदैन न्युरोन्सहरू एक्साइट मात्र हुन्छ कतिसम्म त्यसलाई भन्छ कि त कम भयो भने एक्साइट हुँदैन तर कम भयो भने जति सुकै होस् एक्साइट हुन्छ त्यस त्यस यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि अल अर नन ल भनिन्छ अथवा अल अर नन फेनोमेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि म्याग्निच्युड अफ रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो स्टिमुलस छ स्टिमुलस मानव स्ट्रङ छ भनेर त्यसको लागि छुट्टै यसको लागि स्टिमुलस स्ट्रङ छ त्यसको लागि डिफ्रेन्ट म्याग्निच्युडको रेस्पोन्स हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन केही त्यसको फरक पर्दैन है त ल यस्तो सिम्पल कुरा हो बाँकी केही पनि छैन अब हामीले के गऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो यो साथ साथै हामीले यसमा पढ्यो हामीले अहिलेको यो भिडियोमा हामीले नर्व इम्पल्स कन्डक्सन सिनेप्स र 
न्यूरो ट्रांसमिटर्स को बारे में कुछ न्यूरो ट्रांसमिटर बनाए तेज केमिकल सब्सटांस हो जिससे के भादा नर्व इंपल्स कंडक्शन में हेल्प कर हम लोग के भादा न्यूरोन को डायमिटर लेकर अर्क के भादा न्यूरोन को जो डायमिटर होता है न्यूरोन को डायमिटर ने न्यूरोन को डायमिटर कति छे अनुसार भेलोसिटीज को डिशाइड होता है सो के बुझे भेलोसिटी जो भेलोसिटी चाहे न्यूरोन को के संग डेटली प्रोपोर्सन होने पीछे डायमिटर अफ डायमिटर अफ न्यूरोन भेलोसिटी अफ नर्व इंपल्स भेलोसिटी अफ नर्व इंपल्स नर्व इंपल्स नर्व इंपल्स को भेलोसिटी कति होने कुछ जी डायमिटर बड़ी होती भेलोसिटी बड़ी होता है जी डायमिटर कम होती भेलोसिटी बने के कम होने कुछ जैसे हम लोग मेमल्स को केस में मेमल्स को केस में नर्व इंपल्स को भेलोसिटी कति होता था तो मैंने हंड्रेड टू हंड्रेड थर्टी मीटर पर सेकेंड होने पीछे एक सेकेंड में तो एक सौ तीस मीटर देखि सौ मीटर अगर सौ मीटर देखि एक सौ तीस मीटरसम नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होना सकता एक मिनट में हाई तो अभी इस के लिए इफेक्ट करना सकता भादा यह जो फैक्टर यो भेलोसिटी तेल हम तिम फैक्टर्स के फैक्टर्स भादा खी प्रेसर इस हिट कोल्ड भैक्टर्स के सकता इफेक्ट करना सकता हाई त ओके प्रेसर हिट कोल्ड इन इफेक्ट करना सकता लो हम फाइनल भिडियो थी कि को भादा खी नर्वस सीस्टम को नर्वस सीस्टम अब हम सको ये नहीं पढ़ु पे मेरे हेरा नर्वस सीस्टम बार मेन पढ़ु पड़ने कुछ ब्रेन को ब्रेन को सेरेब्रम सेरेब्रम ब्रेन को मेन जी कुछ है स्पाइनल कोड को पूरा पढ़ स्पाइनल कोड बार खास क्वेश्चन तो सोधा होते हैं ते पीछे क्रैनियल नब्स को बारे में सोध क्रैनियल नब्स को बारे में पढ़ ठीक है लर्क रिफ्लेक्सेस को बारे में मैं भाई सके जे जे कुछ मैं जी भन्न पर्थ्य ये तिमी को सी को सी को लगी तो एकदम इनअ है ये भिडियो ये तिमी ये पूरे के नर्वस सीस्टम यहाँ पर पढ़ो है अब तिमी बाकी करने को मैं क्वेश्चन प्क्टिस क्यों तो धेरे टाइम तो अज जान तेल मैं तुम्हें कंसेप्ट जी दिन छोड़ दी सके है क्वेश्चन सर यदि मैं टाइम भाया पच्चीस मैं क्या क्वाइट कराई दिन सकूँ तर तेतीसम यदि भैन भर तुम्हें अब क्वेश्चन सर के सौ आप प्क्टिस कर सकता तेज को एकदम मोर दैन इनअ हो मैं जी कुछ जी पढ़ा जो अभिप्यान लिने अंत नोट पैला रामस बुझने तेज पीछे भिडियो पज करें तेज पीछे पूरे कुछ नोट कर ये कर पढ़ी तो संगे कुछ अर्क क्लास पढ़ु भादा अगर तो भाग को जी कंसेप्चुअल कुछ हो सब तुम्हें पढ़ी सकू मैं सब तुम्हें लेक्चर वाइज हाल दिया लेक्चर वाइज हाल दिया लेक्चर थ्री हेन भाग लेक्चर टू हे राम हो तर तस्त नगर्ता हो तो कई फरक पड़े जैसे मैं तुम्हें टपिक वाइज राख दिया जो तुम्हें है नर्व इंपल्स कंडक्शन मात्र हेन तुम्हें यह भिडियो मात्र हेरे पुग्यो ब्रेन को बारे में मात्र पढ़ने तुम्हें ब्रेन बने मैं एट बना हो कई भिडियो होता तो मात्र हेरे पुग्स है जे जे कुछ फिर कहीं कहीं यदि कंसेप्ट आए हैं मकेस में भन्द आँचु तर यदि सकि नई सकेन के सकता तुम्हें तो भिडियो हेन ही पर्व ओके लैंक क्लास हेव अ गुड डे बाय